Bom, muito bem, meu Brasil. Então, como vocês sabem, ó, toda quinta-feira, 7h15 da noite, Sertanejo na Prática, a nossa live falando aí do universo da dança sertaneja em si. Na verdade, a gente não tá falando só de sertanejo em si, porque a própria música sertaneja ela tá crescendo pra caramba também e migrando pra outros estilos. Tem o um forronejo, tem a, meio que a pisadinha nejo. Então a gente tá falando um pouquinho de tudo, porque o sertanejo deixou de ser só aquela música do modão, né? Tá virando muitos estilos, então... É, dançar a pisadinha hoje está muito na moda, então a gente está falando um pouco sobre isso também, né? o próprio sertanejo de si, então a gente tem abordado muito sobre isso. E a, na nossa live de hoje, nós vamos, inclu, inclusive antes de eu falar o tema aqui, só comenta aqui se está assistindo pela primeira vez ou você já está assistindo mais, a, 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 a segunda, a terceira vez, assim, comenta aqui quantas vezes você já assistiu, se é a primeira vez, está chegando agora, se já assistiu outras vezes, outras lives que a gente fez, semana passada eu fiz uma live bem bacana com a Amanda, então a gente está fazendo toda quinta-feira, está sendo bem legal. E o tema de hoje é como dançar com, com mulheres que não dançam absolutamente nada. Por quê? Tem pessoas que acham que, ah, eu só consigo dançar com uma outra pessoa se a outra pessoa dançar, porque senão não tem jeito. E a, pra você que dança, que tem uma pequena noção, sim, é possível você puxar qualquer pessoa pra dançar contigo desde que você consiga passar isso pra ela. Ó, tem uma galera comentando aqui, a Oli, Oliveira, underline Oliveira, falou que é a primeira vez, Oliveira, não, sei lá, acho que é Oliveira, hein? A Tá falou que é a primeira vez, o Diogo falou que é a primeira vez, a Jéssica falou que não sabe nem dançar, então essa live é pra você, hein? A galera chegando aqui aos pouquinhos, tudo legal... Então, ó, que que a gente, só recapitulando aqui pra galera que tá chegando agora, a gente vai falar sobre como dançar com mulheres que não dançam, porque tem, acontece muito, a maioria das, se eu pudesse colocar uma porcentagem aqui, eu acho que vai, 5% das pessoas, no Brasil pelo menos falando, conseguem dançar, se virar, com os outros 95% a gente vai ter que se virar e passar para ela dançar com a gente, isso tanto no caso dos homens com as mulheres, mas principalmente no caso das mulheres com os homens, né, porque tem muito pouco homem que dança. Então, dá pra você passar? Dá pra você ajudar outra pessoa? Tem sim como e a gente vai falar um pouco sobre isso, certo? Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Minha segunda vez aqui na live, mas sempre vejo vídeos no YouTube. A Tatiane falou. Que legal, Tati. Uh, deixa eu ver aqui mais. A Jéssica falou, eu tenho vontade de aprender. Então hoje a gente vai aprender bastante dica interessante. A Aparecida falou que é a primeira vez. Legal, sejam todos bem-vindos que é a primeira vez aí. Adoro as suas dicas e aulas no YouTube, a Giovana. Que legal, Giovana. Muito obrigado. Então vamos lá para a participação, vou chamar aqui para participar dessa live aqui comigo, ela, né, que inclusive é, estou aqui na casa dela, da minha mãe, que está aqui com a gente, ela está aqui no cantinho, daqui a pouco ela vai entrar em cena, e por incrível que pareça, ela nunca fez uma aula de dança, ela não, não, ela não participou, ela já assistiu minhas aulas, e do meu irmão também, meu irmão também dá aula de dança, mas minha mãe não dança, você acredita nisso? Vocês acreditam nisso, Brasil? Ela não sabe dançar nada. E por isso eu falei assim, meu, para fazer esse, esse tema, essa, é um tema interessante, muita gente tem curiosidade de aprender, né? como é que eu danço com quem não dança, e eu falei assim, por que não chamar minha mãe para participar, que seria uma live diferente, bacana, né? chamando a mãe, e que tem tudo a ver com o tema, porque ela não dança absolutamente nada. Inclusive a gente vai até perguntar para ela o porquê que ela não dança, porque tem eu, tem o meu irmão que também é professor de dança, que também tá no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok, nas redes sociais, tá crescendo bastante, que é o Henrique Ferrer, daqui a pouco ele deve chegar por aí também, e ela não dança com ninguém. Então vou chamar aqui, vamos receber com muitos aplausos, vem cá por gentileza, minha mãe, Glaucia, uma salva de palmas pra minha mãe. Isso, coraçõezinhos, coraçõezinhos, plot, 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 coraçõezinhos subindo. Olá mãe, dê oi pra galera do Instagram que está Olá, aqui. boa noite. Eu sou a Glaucia. Essa aqui é a Glaucia, minha mãe. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. O pessoal não tá acreditando que você não dança, mãe. Ó. Tô aprendendo aos poucos com suas aulas. Não, sua mãe está com a faca e o queijo na mão. É verdade, não dança, você acredita? Vamos já perguntar para ela aqui o porquê. Mãe, você tem dois filhos que dão aula de dança. Tem eu e o Henrique. Por quê? que até hoje você não dança. Comenta aqui, o pessoal Sou quer saber. Tímida. Sou tímida, é a timidez. Você é tímida. Sou Aí, ela, a timidez, no caso, a bloqueia de aprender a dançar. É isso, na sua opinião? Sim. Tem mais algo? Sei lá, você tem medo de errar, vergonha? É, timidez mesmo. Legal. Então, ó, ela, a gente vai, a gente, eu coloquei ela meio que na fogueira, porque ela vai meio que aprender a dançar os passos básicos aqui na frente de vocês. Então, vocês aqui 
serão testemunhas da primeira aula. Na verdade, ela, você já chegou a fazer uma aulinha né, comigo. Uma. uma aulinha, mas não foi nem de sertanejo o que a gente vai fazer aqui hoje. Era de sertanejo universitário, que é uma base diferente, o, o pop, né? Mas da, dessa, dessa, dessa aula que a gente vai fazer aqui hoje, ela nunca fez. Né? Ela vai ser a segunda aula na vida dela. A outra a gente fez foi aqui, ó, meia horinha de aula. Foi. Uma meia horinha de aula faz o quê? Uns dois, três anos? Mais. Mais. Uns quatro anos atrás que ela fez, então ela não praticou, não sabe nada. E hoje a gente vai desenvolver isso aqui de um modo bem bacana com a participação dela. Certo? Então, ó, eu anotei aqui, eu gosto sempre de anotar, como vocês sabem aqui, é, para organizar certinho o cronograma da live, para não esquecer de falar nada para vocês. Para você, primeiro, ó, como eu falei, vai ser interessante tanto para você que já dança, como para você que não dança. A primeira parte da live eu vou dividir, dividir em duas partes. A primeira parte da live vai ser para você que já dança, algumas dicas para você que já dança, certo? Eu anotei três pontos importantes para você que já dança, conseguir chamar qualquer outra pessoa que não dança e fazer esta pessoa dançar contigo. Tá? E isso serve até para os homens, né? mas serve até para as mulheres também, tá? para você mulher que já tem uma pequena noção, quer dançar com o maridão, com o namorado, com, os seus, com seu pai, aí. É, você homem quer dançar também com a sua mãe, namorada, esposa, amiga, mas ela não sabe, essas dicas são bem interessantes. E na outra parte da live eu vou falar para você que não dança absolutamente nada, como é que você faz para começar os passos básicos e aí a gente vai utilizar aquele mapeamento ali, ó, atrás, que vai te ajudar, inclusive eu vou passar para minha mãe e automaticamente você vai aprender aí de casa também, certo? Então, ó, primeiro ponto importante, identifique o nível técnico da outra pessoa. Vamos identificar aqui o nível técnico da minha mãe, o quão ela, ela, ela não sabe absolutamente nada, mas tem pessoas que não sabem, mas às vezes pratica um pouquinho na balada, né? sei lá, põe a musiquinha, pratica para lá e para cá, então tem até o corpo um pouco mais preparado. No caso da minha mãe, mãe, você... Estimula o seu corpo, você dança de alguma maneira ou você está meio paradona? Vem para cá para o pessoal. Parado. Bem paradona. Sim. Vamos identificar então o nível de facilidade, se ela tem ou não, para dançar. Então, por exemplo, vou puxar ela aqui, ó, vem cá. Vamos dançar aqui, ó. ó segura a mãozinha dela aqui, certo? E vamos ver o nível técnico dela, o quanto que ela consegue me acompanhar. Então, ó, por exemplo, eu tô para lá, tô para cá. Ó, o basiquinho, ela tá fazendo. Dois para lá, dois para cá. O básico do básico tá, tran tá tranquilo. De repente, se eu colocar um pouquinho mais de giro para lá e para cá, será que ela acompanha? <risos> Aí, vamos ver, vamos lá. Tá, tá indo, tá começando a ficar difícil para ela, tá indo. Vamos colocar um pouquinho mais de velocidade, ó. Tum, e tum, e opa! Ui, tum, vai, tá indo, tá indo. <risos> ó, tá, até aqui tá indo, ó. Então, de repente, dois para dois cá tá tranquilo. Vamos mudar a sequência aqui, vamos fazer ó, a abertura para um lado e para o outro. Abertura para um lado, para o outro, para um lado. Ela está fazendo, mas você consegue perceber que ela já não está com tanta agilidade, que é normal, né? Então ela está fazendo, fazendo. E eu vou voltar para cá. Então o primeiro conselho aqui para vocês, tá? Identifique o nível técnico da pessoa. Que nem eu fiz aqui com a minha mãe, eu vi que o dois para lá, dois para cá, ela estava conseguindo acompanhar. Eu dei uma aceleradinha aqui, ela começou a ter um pouquinho de dificuldade. Comenta aqui, mãe. Quem é? O, o básico, na hora que eu comecei a dois pra cá, deu pra acompanhar a tranquilo? É. Não, muito não, mas deu. Na hora que eu aumentei a velocidade, bateu um pouquinho a dificuldade pra você? Sim. O que, que você já pensou na hora que eu aumentei a velocidade? Falei, nossa, agora não vai. Agora vai travar tudo. Vai então, <risos> pra você que já dança, é importante isso. Primeiro ponto é muito importante, então, identificar qual o nível da outra pessoa. Será que ela, se você acelerar, colocar um passo um pouquinho mais difícil, ela vai acompanhar ou não vai acompanhar? Você tem, precisa ter esse feeling, essa sensibilidade e analisar essa outra pessoa para que a pessoa não comece a errar, se sentir desconfortável, porque isso é muito ruim. Inclusive, a gente vai para o ponto número 2 aqui. Qual que é o ponto número 2? Sua obrigação é deixar a outra pessoa à vontade. Então, se por exemplo, eu comecei o 2 para lá, 2 para cá, ela estava à vontade, estava acompanhando. Né? Comecei a acelerar. Ela falou que, você falou que? Eu tive dificuldade. Começou a ficar com dificuldade, começou a preocupar. Então, a minha obrigação é dar uma diminuidinha aqui para ela não se sentir desconfortável. Porque a pior coisa, vocês aí que já, que já passaram por uma, uma situação assim, a pior coisa é quando você começa a dançar e você sente que você vai errar em qualquer momento, sabe? Que você vai tropeçar, que você vai cair, com aquele risco, sabe? Aquela preocupação. A pior coisa é essa. Por quê? Você dança preocupada a música inteira e, e, e torce para a música acabar logo 
e você não vai querer mais dançar com ninguém. Você fala, não, quase caí ali. E é muito ruim se deixar a pessoa com essa sensação. Porque fala a verdade, se eu tivesse, vamos perguntar para ela aqui, se eu, por exemplo, acelero a dança e começo a dançar acelerado com você, o que você ia começar a pensar? Nossa, agora tá difícil. Você ia ficar é. preocupado com coisa? Ia. É. Ia ficar preocupado, lógico. E na hora que eu te chamasse pra dançar pra uma segunda dança, você já ia pensar duas vezes e... É, eu, tô... ah, eu não vou, porque vai ficar rápido. Exatamente, já <risos> vai ficar preocupado. Então esse tipo de, de informação, essa sensibilidade é muito importante. Você que tem mais né, noção de dança, tem obrigação de cuidar da outra pessoa. Se você for mulher, pra você é mulher, é a mesma coisa, viu? Você é mulher, você sabe mais que o cara tá dançando contigo? Então você tem a obrigação de não forçar, não adianta você, você querer jogar cabelo pra lá e pra cá, o cara nem sabe nada, você quer jogar pra lá, pra lá, pra cá, e o cara cai no chão, vai ficar todo constrangido. Então é importante você sempre cuidar deste ponto aqui. Vamos pro terceiro ponto aqui, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Olha a cachaçaria, senhora, Le... senhora Oliveira, quer dizer, tá de parabéns aqui, ó, a melhor cachaça do da região, pelo menos aqui, cachaçaria, pode falar lá com a cachaçaria, senhora Oliveira, que é top a cachaça deles, hein? Deixa eu ver aqui mais comentários aqui. É, eu danço igual ela, a Jéssica falou. Olha aí, ó, tem gente dançando igual você, né? é isso aí, top! É, manja muito esse Elton. Olha o Igor aqui também, ó, parabéns, grandioso, o grande Igor Macapá, muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, alguma pergunta até o momento. É, já perdeu um pouco a timidez só de, só de entrar ao vivo Ó, o Marcos falou, é verdade você falou que tá tímido, é, não quis aprender por causa de ser tímida mas você já destravou esse lado da timidez só de topar fazer ao vivo mas vocês podem perceber é que ela é tímida é um desafio, é um desafio né mas vocês podem perceber que ela é tímida mesmo é. né porque ela fica só tipo <risos> ele me convidou e daí eu falei é, vamos, esse desafio eu vou eu topo Viu? Ela fica, é, ela fica quietinha, então ela é bem tímida mesmo. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Ah, aqui, ó, a Amanda também falando. O Macapá, o melhor da, da Auto Tietê, muito obrigado. A Amanda aqui, sim, sempre devemos ajudar os cavalos iniciantes. A Amanda, sempre, ó, a galera, a Amanda que tá aqui, ó. Eu sempre eu tenho bastante aluno que vem fazendo, principalmente aula de longe, não tem parceiro pra... Não, não tem parceira, né? E tudo mais. E eu muitas vezes eu chamo a Amanda pra ajudar nas aulas. E o pessoal adora dançar com a Amanda. Justamente porque ela, ela não força os caras, né? Ela não, não quer ficar inventando demais também, principalmente quando o cara é iniciante. Então tem gente que adora, sempre pede pra eu chamar a Amanda pra ajudar nas aulas por conta dessa paciência que ela tem e pra ela respeitar bastante isso. Então a Amanda entra muito no que ela que a gente está falando aqui. Vamos para o terceiro ponto, meu Brasil. Vamos para o terceiro ponto para despertar aquela ousadia na hora que você estiver dançando com a pessoa que não dança absolutamente nada. Você precisa escalar os passos e encontrar o limite da pessoa. Como assim? Como eu fiz aqui na demonstração com a minha mãe. Eu vou começar no passo mais basiquinho de todos. Vamos escalar, tá? Vamos começar no basicão. Passo basicão. Segurei aqui, dois para dois para cá. Ó, ela acompanhou, certo? Como vocês viram no comecinho, ela acompanha. Dois pra lá, dois pra cá. Eu quero, opa, opa, isso aí, normal. É até bom errar que o Brasil vê que você não sabe mesmo, e é verdade. E aí, ó, vamos fazer, por exemplo, um outro passo. Frente e trás, ó. Frente e trás. Será que ela acompanha? Opa, Eita. opa, relaxa. Aí, ó, acompanhando com um pouquinho de dificuldade, opa, eu tô escalando. Eu vi que ela se perdeu nesse passo, opa, vamos diminuir de novo, vamos voltar pro dois pra lá, dois pra cá? Dois pra lá, dois pra cá. Tá vendo? Beleza. Vamos tentar avançar de, no, de novo, mas por um outro caminho. Pela base cruzada aqui, ó. Cruza. Ah, tá. Cruza. Ó. Opa, por esse caminho foi mais fácil. Tá vendo? Vamos tentar escalar mais um pouquinho. Vamos ver se ela acompanha, hein? Ó. É isso. E, e foi, ó. Um pouquinho de dificuldade. Um pouquinho de dificuldade. Normal, normal. Mais uma vez, ó. Tô aqui. Tá, tá, é importante vocês entenderem isso que eu tô fazendo. Então, ó, por esse caminho eu vi que ela fica mais fácil dela, dela vir comigo. Que é a base cruzada aqui, a abertura. De repente, ó, vou fazer um laço. Opa, já foi um pouquinho melhor, ó. Ó, e veio, ó. Tá dando uns estralos no braço aqui, velho. O que tá acontecendo? <risos> tá dando uns estralos no braço, ó. Tá vendo? Tá vendo? O que, que eu fiz aqui? O que, que eu fiz aqui? Que ponto que eu fiz? Primeiro eu comecei fazendo dois para dois para cá, que é um passo bem basiquinho. Certo? Depois eu fiz a base vai e vem. 
que é bastante utilizada também no forró, no sertanejo vaneira, só que ela teve dificuldade na hora que eu tentei escalar. Então o que eu fiz? Voltei para o passo anterior, que é o 2 para 2 para cá, pra, porque eu vi que é a zona de conforto dela, ela consegue acompanhar. Então eu fiquei no 2 para 2 para cá. Eu falei assim, vou tentar escalar de novo, mas por um outro caminho, não no vai e vem, vou fazer a base cruzada. Ela já conseguiu acompanhar. Depois eu arrisquei escalar mais um pouquinho, subir mais um pouquinho o nível, que era um giro simples. Ela já se perdeu um pouquinho. Então eu voltei para a base, 2 para 2 para cá, voltamos para a base cruzada aqui, abertura. Em vez de girar ela, eu fiz o laço, não soltei a mão dela aqui, eu fui, fiz o laço para voltar. Aí ela teve um pouquinho mais de, de facilidade até. Dessa maneira, você entendendo esse terceiro ponto aqui, que é o de saber escalar os passos, ela não vai ficar tão constrangida de errar o tempo inteiro, porque isso deixa a pessoa é, sem vontade de dançar com você, receosa, preocupada, e as outras pessoas ao verem que você não está conseguindo conduzir ela no caso, que ela está se sentindo constrangida, automaticamente isso, isso gera repulsa nas outras pessoas em sua volta. Então, por exemplo, você homem, você está dançando lá com, com a moça ali e tal, está fazendo os passos, ela está errando tudo, você está forçando ela, Meu, as amigas dela, sei lá, as outras pessoas que estão na sua volta, Vão olhar para você e falar, com esse cara eu não danço, com esse, com esse cara eu não quero. Porque se, ela, se ele está forçando a menina ali, mesmo sem ela saber, imagina comigo, eu não quero fazer isso. Inclusive, já comenta aqui, já aconteceu com vocês ou vocês já presenciaram algo parecido? Comenta aqui rapidinho porque isso acontece muito. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Daqui a pouco eu respondo as perguntas, tá? A tia tá arrasando, a pessoa tá gostando, hein? Foi uma intimação para a mãe, exatamente, é isso mesmo, uma intimação. Então esse ponto é muito importante, saber escalar. Soube escalar, passou por esses pontos aqui, você viu que a pessoa está conseguindo acompanhar, aí vai ficar mais fácil e parece que nem, ela nunca fez uma aula de dança de sertanejo de maneira como eu estou falando para vocês aqui, mas ela conseguiu me acompanhar. E parecia até que ah, ela já sabia, mas na verdade não. Eu fui sabendo, eu fui tendo esse feeling de saber até onde eu posso ir, eu tenho que recuar, tenho que avançar de novo e ir deixando ela à vontade para ela ganhar confiança no decorrer da dança. Isso vai fazer com que ela se sinta mais confiante e com mais prazer de dançar comigo. Que é muito importante você passar essa confiança para a pessoa dançando contigo. Se não, aí a outra pessoa fica super receosa. Não só ela, porque ela vai comentar com a amiga, que comenta com a outra amiga. Aí a outra pessoa vai ver você também dançando, forçando a menina, vai, não vai querer mais também não dançar com você. E isso é muito ruim, certo? Vou, colocar, vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês verem. Eu vou usar esses três pontos. Quais são os três pontos? Primeiro ponto que eu falei. Identifique o nível técnico da pessoa que está dançando contigo. Qual o nível que ela sabe? Ela sabe bastante? Não sabe absolutamente nada? Sabe só um pouquinho? É importante você ter essa sensibilidade. Ponto número dois. Sua obrigação é sempre deixar a outra pessoa à vontade. Não é porque você sabe fazer 300 passos, pirueta, jogar lá pra cima e voltar, que você tem que fazer isso com todo mundo. Não, você tem que deixar ela à vontade. Ela sabe fazer isso? Não sabe? Então, vai no limite dela. Deixa essa pessoa à vontade. É importantíssimo. E terceiro, escale os passos. Começa do passo mais basicão, do basicão, aquele mais... Sobe o nívelzinho, sobe o nívelzinho. Opa, por esse caminho não deu, não deu certo? Baixa, vem pro outro caminho assim, ó. Sobe de novo, escala... Opa, não deu certo? Volta, vem por esse caminho e vai tentando escalar isso. Vou colocar a música e vou usar esses três, esses três pontos com ela. Vamos ver o que, que vai dar certo, vamos ver o que, que vai dar errado. E na sequência, para você que não dança absolutamente nada, a gente vai usar aquele mapeamento ali para te ensinar a fazer isso, inclusive passar para ela também tudo certinho, tá? Então, vou colocar a musiquinha aqui. Vou colocar a música que tá tocando no começo da live, que é o que minha mãe gosta, inclusive. Sempre que toca essa música que ela canta, né? Canta um pouquinho. Minha <risos> galera. Ah. <risos> tá com vergonha, né? Vamos colocar a musiquinha aqui, vamos lá. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá, usamos três pontos, hein, Brasil? Vamos lá, naquela ousadia.
Só comentou aqui, ó. Dona Glaucia está arrasando. Eita. Isso aí é alto subindo o nível. É, vocês viram aqui, ó. A Tá tá batendo palma também. A Tá falou aqui arrasando. Quero ver nas aulas. Aqui, ó. O pessoal te cobrando pra ir na aula. Pra ir pras aulas, viu? Olha aí que legal. E aqui é o seguinte, meu Brasil. Vocês perceberam que no começo da música eu comecei o quê? Fazendo só o basicão. Eu comecei, não fiz nenhum dois palos pra cá. Eu fiz só a marcaçãozinha assim, ó. Balanço. Pra um lado pro outro. Bem pra ficar bem tranquilo. Aí fui aumentando, né? Dois palavras pra que a base abertura, né? E aí a gente fez a abertura. Depois eu dei um girinho, vi que ela se perdeu a primeira vez. Falei, opa, não vou, não vou forçar, vou voltar pro basicão. Voltando. E aí a gente foi, mais uma vez, fui brincando aqui. E aos poucos eu percebi que ela começou a ficar mais à vontade. Quando tinha que dar um girinho ali, eu falei, então... Dá pra eu dar uma forçadinha um pouquinho mais, subir um pouquinho mais o nível. Mas eu tentei o máximo e respeitando ela ali. Na hora que ela se perdeu a segunda vez no giro, eu falei, opa, volta de novo. Até que um dos giros foi, encaixou, eu falei, opa, já encaixou. Se tivesse mais um pouquinho de música, eu já ia tentar pelo menos dar um giro nela e depois eu girar. Pra ir avançando, e depois voltar de novo. Dar dois, dois girinhos nela ali. Se tivesse mais um pouquinho de música, ou então se a gente soltar mais músicas pra dançar aqui, a segunda, a terceira, a quarta música... Eu ia escalar nesse quesito também, eu ia dar um giro nela, ia dar um giro em mim, o outro nela, voltar, ia colocar um pouquinho mais desse espaço justamente para ir trabalhando a confiança dela e ir escalando, certo? Agora vamos ver aqui o ponto de vista dela, mãe, o que você achou? No começo, é, você estava é, mais à vontade, como é que foi, ou melhor, como é que foi a dança para você? Como é que fluiu essa dança para você? Depois a gente destaca alguns pontos. É, no início, <risos> tá. dificuldade, né? <risos> Ah, no meio fluiu um pouquinho, depois uma dificuldade, é assim, porque eu não sei dançar. Então sempre vai haver uma dificuldade, né? Sempre tem a primeira vez. Sim. Pra você, Laura, o dois para dois pra cá agora, esse comecinho assim, ó, ficou mais tranquilo agora? Você ficou mais confiante? É, ficou. Agora, às vezes eu me perco um pouquinho, Sim. né? Lógico. Mas ficou, mas Sim. confiante um pouquinho. Mas do jeito que a gente levou a dança, você achou que foi bom? Sim, foi tranquilo. Foi, tranquilo, não foi. E vocês viram que a gente fez alguns passos? Ah, Errar, é né? Tem erros, né? Mas foi tranquilo. Foi tranquilo. E apesar de que mesmo que ela nunca tenha feito aula de dança antes, eu usei passos que é, as pessoas aprendem na aula mesmo em si, mas eu consegui executar com ela. Então esse ponto é muito importante por conta da, do escalar os passos, entender o limite dela, né? E todos esses pontos juntos 
te deixa craque na hora de dançar com outra pessoa. Certo? Agora a gente vai para a segunda parte da live, que é para você agora que não sabe dançar absolutamente nada. Você que não sabe dançar nada, então vem com a gente que agora a gente vai usar este mapa que está aqui no chão para te ensinar como é que você faz para dançar com a outra pessoa. Porque a gente que já dança, né, tá cansado de chegar no barzinho, tocar aquela música, você passar vergonha arriscando uma coisa, então você nem tentar arriscar nada porque está com medo de errar, então agora você vai aprender para nunca mais acontecer isso. Tocou aquela pisadinha, aquele sertanejão, aquele batidão sertanejo, você não vai ficar uma parada não. Você vai levantar e vai puxar aquela mulher ou aquele carinha ali e vai dançar com ele. Certo? Vamos lá, como é que a gente vai começar isso? Para este mapeamento aqui, ó, eu desenhei porque tem três. Eu vou te passar três bases coringas que você precisa aprender para você dançar qualquer música, qualquer pessoa que inclusive eu utilizei com a minha mãe aqui. Quais são essas três bases que você precisa aprender? São elas, vou primeiro mostrar aqui pra vocês. O 2 pra lá, 2 pra cá, que é justamente, ó, comecei com a minha esquerda aqui, ó, 2 pra lá, 2 pra cá. De novo, 2 pra lá, 2 pra cá. Então essa linha lateral é o 2 pra lá, 2 pra cá. Segunda base que você precisa aprender é o vai e vem. Então, ó, eu vou pra fazer, ó, pra frente, junta, pra trás, vai. Pra frente, volta. Pra trás, volta. Terceira base que você precisa aprender é a base cruzada ou abertura. Eu vou pisar no x ali, ó. Pisa, volta, pisa, volta de novo. Pisa, volta, pisa, volta. Certo? Então a gente aprende essas três bases. Eu vou ensinar para minha mãe aqui como é que funciona cada uma dessas bases aqui e eu vou te passar aí junto. Pra, é, vou te explicar para ela e você vai aprender de casa junto com a gente, tá bom? Então mãe, vem cá por gentileza. Vou fazer o seguinte, vou falar pra você fazer o seguinte. É, fica de. Não, fica de costas pra galera. Vou tirar esse X daqui. Fica de costas? É, fica de costas. Pra galera de casa conseguir acompanhar de casa. Pera aí, deixa eu colocar esse X ali. Deixa eu tirar daqui esse X. Vou falar pra ela fazer de costas pra você ir de casa acompanhar junto com a gente, tá bom? Então, ó, vou colocar esse X aqui. Pera aí. Vou colocar esse X aqui. Beleza, vamos lá. Primeira base que a gente vai aprender. No caso, ela está sendo a pessoa conduzida, então ela vai começar com a perna direita livre. Então, mãe, fica dentro do quadro, desse quadradinho aí, central, certo? Não, 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 esse aqui mesmo. Vou aqui pra frente. Isso, encaixa o pé aí, certo? Então, esse quadrado onde ela está aqui é o ponto inicial que a gente vai aprender, certo? Agora, partindo do princípio, ela é a dama, ela está sendo conduzida. Eu estou sendo condutor, vou ficar com o meu pé esquerdo lá na frente dela, vou ficar aqui, ó. Imaginando que eu vou ter um quadrado desse aqui também, tá? Então eu vou ver a perna esquerda. Então, mãe, deixa a sua perna direita liberada. Isso. E o que a gente vai fazer aqui agora? O abre e fecha, abre e fecha. Então, o que a gente já fez lá? A gente Se vai utilizar. Não, não, lateral. Ah, lateral. Lateral, é. Então a gente vai pisar no quadrado do lado, ó. Abre, fecha. Isso. Libera de novo sua perna direita. A gente vai abrir de novo o quadrado do lado. Abre e fecha. Boa. E agora libera sua perna esquerda. Isso. Agora a gente vai voltar. Pisando, abre, fecha e vem pro quadrado do lado, abre, fecha. fecha. Aí já, já, já libera a direita de novo. Isso, exatamente aqui, ó. Troca, já entendeu o negócio aqui. Mais uma vez, então. Abre, fecha, abre, fecha. Isso, cuidado pra não sair do quadradinho aí, mano. Vai um pouquinho pra frente, tá saindo. Olha aí, Brasil. Mais uma vez, voltou aqui. Abre, fecha, abre, fecha. Vem, abre, fecha, abre, fecha. Fecha, vai de novo. E acelera um pouquinho. Abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha, abre, fecha. E abre, fecha, e abre, e fecha. Isso, e vai acelerando. Beleza. E aí, cada um vai acelerando na sua velocidade. Que nem eu tô dando uma acelerada nela aqui, mas você, aí de casa, você vai acelerando na sua velocidade também, conforme você vai ficando mais confortável, mais tranquilo, tá? Beleza, a primeira base a gente já pegou. Dois pra lá, dois pra cá. Agora a gente vai aprender o vai e vem. Como é que é essa base, tá? Então, a mesma coisa, você vai liberar sua perna direita, certo? E eu, no caso, eu liberaria uma perna esquerda. Você vai pisar agora aqui, ó, a sua direita no quadrado de trás, só que, talvez isso aqui, ó, você vai pisar pra trás, mas vai voltar pra frente. Certo. Certo? Então, ó, pisa atrás, pisa e volta pra frente. Agora é a esquerda. Pisa pra frente e volta pra trás. Tem Opa, o quadrado do C. Não, no meio, no meio. No meio. Isso. De novo, pisa e volta. 
Esquerda, pisa e volta. De novo. Eu, eu, eu... Direita para trás. Não, não, direita para trás. Isso. Direita, pisa e volta. Não precisa abrir muito, tá? No, pode pisar dentro do quadrado. Com a direita para trás, mais de novo. Direita para trás e volta para o lugar. Esquerda para frente e volta para o lugar. Isso, de novo. E dentro do quadrado aí. Aí. E direita para trás e volta. E esquerda para frente e volta. Isso. Na contagem agora, como vai ficar? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Você vai pisar direita para trás, vai ser um. Transfere o peso, mas deixa dentro do quadrado. Vai sair do quadrado, ó. Não precisa ser muito longo não, pode ser mais curtinho. Pisa ali no quadrado. Transfere o peso da sua perna de trás. Isso. Esse é o 1. Um. Agora o 2, ó. Você vai levantar o um pezinho. Levanta o pe... Não, não, não tira, não tira. Só levanta o pezinho no lugar, assim, no quadrado. Isso. Isso. E você vai pisar de novo, vai ser 2. 2 e junta no 3. Junta no 3. Isso. Agora a esquerda vai pra frente, vai marcar 1. Um. Transfere o peso pra frente. A direita você vai levantar, mas não tira. Direita. Não, a direita levanta. Levanta, mas não tira. É, a, di a sua direita. A, es a esquerda está normal, pisa. Uhum. Trouxe o peso à frente. Uhum. Isso, marca dois, dois. Vou fazer isso aqui, ó. Aí eu faço um, isso. Dois, ah, tá. três. Um, um. Não, não. A perna de trás. Um, uhum. dois. Marca dois aqui, ó. Dois, dois aqui. Não. Aqui, pisa. Certo. Um, um. Transfere, marca dois, ó. A perna de trás. Dois. Uhum. Isso, e junta. Aí, agora foi. Uhum. Direita para trás. Um. Não, não tira do quadrado, tá muito grande. Aí, ó. Um. Um. Esquerda, ó. Uhum. Isso, dois junta. Três, isso. Então, enquanto isso, eu vou... vai treinar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou dar mais dicas aqui pra galera tá aqui, tá aqui na nossa live, ó. Pra você que tá assistindo aí, na hora que você estiver fazendo esse, esse macete aqui, ó, frente e trás, você tem que transferir o peso do, do corpo igual ela tá fazendo. Por exemplo, mãe, faz pra frente de novo. Pisa um, transfere o peso da perna da frente e no lugar marca dois, ó. Na perna de direita, marca dois. Tem que ser... ah, tá. Então você tem que, ter... tem que transferir o peso da perna da frente. Transfere. Pode tirar o pé do chão ali, ó, da direita. Tira do chão. Tira do chão à direita. À direita. Transfiro tudo. Né? Transfere. Tira do chão. Levanta. Levanta. Pode levantar esse pé aqui, ó. Levanta. Isso. E marca dois. Junta. Uhum. Três. Isso. Claro, na hora que estiver dançando, não tem a necessidade de tirar. Mas eu falo para tirar só para todo mundo entender que eu, a gente transfere o peso para frente. Se a gente faz, senão a pessoa, a pessoa tende a fazer isso aqui. Ó. Não é para fazer isso aqui. Ó. É para transferir. Ó. Tan, tan, tan. Entendeu? Então vai fazer. De novo. Direita para trás. Pisa um. Isso. Pisa um. Dois com a perna da esquerda. Um. Isso. Faz isso. Ó. Um, tira, levanta, levanta. Dois, três. Junta, três. Esquerda pra frente. Um, dois, três. E um, dois, três. Isso. E junta. junta. Isso, no três sempre junta. Um, dois e junta. Um, dois e junta. Um, dois e junta. Vai. Continua. Vai. Um, dois. Não precisa abrir muito, abrindo muito. Curtinho. Vai lá. Um, dois, junta. 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 Vai. E. Agora. Um. Dois e junta. Isso. Dois, junta. Vai. Aí pra trás. Um. Um. Dois e junta. Aí, ó. E é legal ela ter essa dificuldade mesmo pra você ir de casa ver que algumas, alguns pontos de transferência de peso no começo da dificuldade dá. Mas treinando assim, ó, meu. Fica muito mais fácil com o mapeamento para você de casa entender. E é bom ela estar tá passando por isso para você de casa também não se sentir sozinho. Mas continua, mãe, tá entendendo aí? Oxi, continue, mulher. Ah, que que é isso? Isso, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais curto, tá muito longo. Não precisa ser muito longo, não. Isso. Dois, três. E vai, acelerando aos pouquinhos. Um, dois e três. E um, dois e junta, curtinho, junta, vai, um, dois e junta, isso, tá melhorando, um, dois e junta, isso, um, dois e junta, beleza, aí essa base aqui a gente vai utilizar...
Voltamos, opa, tinha dado uma travadinha, voltamos, voltamos. Volta lá. Boa. Vamos agora para a terceira base, tá? Terceiro ponto aqui. Ela já aprendeu. Dois para lá, dois para cá. O frente e trás, né? O vai e vem, que ela teve um pouquinho mais de dificuldade. Normal, sempre tem uma base, a gente tem um pouco mais de dificuldade. E agora a gente vai aprender a base cruzada. A base que também o pessoal chama de abertura. Tá bom? Voltou aí para todo mundo o vídeo? Deixa eu ver, a Maria Eduarda falou que é muito difícil. É nada, pô. Você colocando esse mapeamento aqui vai te ajudar pra caramba na hora de fazer. Deixa eu ver se tem algum comentário, estão conseguindo ver. Adorei essa técnica de marcação desenhando no chão. A cachaçaria... Senhora Oliveira, marcando, que legal. Então pode marcar aí na casa de vocês aí que ajuda pra caramba, tá? Beleza, voltou. Então maravilha. Então agora vamos pra terceira base, que é a base cruzada. O que é a base cruzada ou abertura, que é quando a gente fica aqui, ó. E faz o pisa e volta, pisa e volta, e pisa e volta, e pisa e volta. E ela vai aprender agora junto com vocês. Então ponto inicial lá, mãe. Vai lá, pro seu ponto inicial. Eu posso ficar aqui. Né? É pra ficar isso. Então libera a sua perna direita novamente. Sim. Não, não, libera, não, 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 não. Libera a perna direita só. Só isso. Só libera. Isso. Uhum. Você vai pisar de forma cruzada. Então com sua perna direita, vai vir nesse X aqui, ó. Eu sei. Isso. Então cruza nesse X. Cruza. Cruza e volta pro lugar. Segura. A esquerda, cruza no outro X. E volta. E volta. Cruza. E volta. E volta. Cruza. Cruza. Isso. E volta. Agora, detalhe. Opa, olha o quadrado aí, olha o quadrado aí. Opa. Não é o quadrado não. Detalhe, na hora que você cruzar, na hora que a gente estiver fazendo essa base e a gente for cruzar, transfere o peso, ó. Você vai cruzar. Deixa eu fazer aqui na sua frente. Você vai cruzar aqui, ó. Transfere e volta. Transfere e volta. Certo? Ó. Um, dois, junto. Um, dois, junto. Isso. Tá com medo de transferir o peso, ó. E transfere. Não, mais curtinho. Tá muito longo o passo. Um, dois e três. Transfere. Tá muito longo, mais curtinho. Mais curtinho. E mais curtinho. Tá, eu não. acho que eu, eu tô... não, não, eu precisa, tô pelo... não precisa fazer isso aqui não. Eu acho que. Não precisa fazer. Aqui, ó. Curtinho, ó. Tan, tan, uhum. tan, 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 tan. Só isso. Curtinho. Desculpa. Não, não, não. Curtinho. Não, 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 não. Curtinho. Curtinho. Vamos pisar aqui no X aqui, ó. Pisa aqui no X. Isso. Uhum. Um, dois e volta. Isso. Um, dois. Transfere o peso à perna de trás. Transfere e volta. Isso, transfere e volta. Mais curto, mais curto, tá muito longo. Transfere e volta. Mais curto, ó. Aí, aqui, ó. Isso, agora vai. Mais curto. Então eu vou. Isso, vai. Aqui eu tô olhando. Não, não, mais curtinho. Isso, vai. Isso, curto. Aí, volta. Curtinho. Isso, transfere o peso para de trás, ó. Transfere. E volta, transfere e volta, transfere e volta, transfere e volta, curtinho, ó. isso, Opa. isso, <risos> vai lá, vai lá, mulher, é assim mesmo o processo, o Brasil tá vendo aqui, ó, comenta aí, o, ó, aqui a Maria falou assim, ó, é, ô Elton, quando o marido não curte dançar, rapaz, na hora que você, é, como é que é o nome, Maria, né, Maria, na hora que ele te vê dançando, ou melhor, com vontade de dançar. Vai, 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 né? Oxi, para não. <risos> Mas na hora, que ele, na hora que você sair pro barzinho, pra uma festinha, pra alguma coisinha, e você pedir, chamá-lo para dançar, ele não pode reclamar na hora que você estiver dançando com outro cara. Né? Até porque você quer dançar, você quer se divertir, né? E não tem maldade nenhuma. Por favor, tô. Então ele não vai poder reclamar, hein? Isso é importante. Fala isso pra ele. Tem uns caras que ficam meio atiçados e falam, não, agora eu tenho que aprender. <risos> Deixa eu ver os comentários aqui enquanto minha mãe tá treinando. Vai treinando aí, hein, mãe? Ó, vamos ver o que, que ela pode melhorar. Transfer... Ah, agora ela fez a transferência do peso, ó. Transfere o peso pra trás, mãe. Isso, pra perna de trás e volta. Aí, ó. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Ah, o Erinaldo falou, já estou treinando. Ó, a Ana Sibeles falou, socorro, sou travado e sem ritmo. Normal, todo mundo começa assim. É, o o, o Jap, Jap Henrique tá batendo palminha aqui. A uh, Amanda até falou aqui pra Maria Eduarda O meu namorado também não curte Mas ele não liga que eu dance com outras pessoas Exatamente isso mesmo Exatamente isso mesmo uh, Que vontade de dançar, a Debbie falou Então bora aprender aqui com a minha mãe ó. Isso, vamos ver se ela vamos, Será que dá pra acelerar já, mãe? E um, dois e três Um, dois junto Um, dois junto Já deu uma melhorada já, hein? Já deu uma melhoradinha ó. 
Um, dois, juntou. Ela já não tá abrindo tanto a perna, que ela tá fazendo grandão. Agora tá melhor. Será que ela lembra das três bases? Essas são as três bases corintas, tá na terceira base. Então, recapitulando. Ó, a Jéssica também tá acompanhando de casa, hein? Ó, mãe, você tá servindo de exemplo pra galera lá de casa, hein? Pra galera que tá treinando em casa. Então, ó, primeira base. Será que ela lembra da primeira base? E você aí de casa lembra também? Qual que é a primeira base, mãe? Faz aí. Isso, abre e fecha, abre e fecha, com dois pra lá e volta no dois pra cá. Isto. Boa, mais uma vez. Isto e volta. Boa. Segunda base. A segunda base ela teve um pouquinho mais de dificuldade. Será que vai fluir? Volta lá. Você vai... Segunda base. Qual que é? O vai e vem. Lembra? Como é que é? é o... Ah! Esse aqui, né? É, direita pra trás, né? Direita pra trás. Isto. E volta pro lugar. Eu volto. Ah. Esquer... Aí, opa, já tá bem, ó. Tá melhor. Ah. Você viu que na primeira vez ela quase que não saia do lugar, agora tá fazendo sozinha ali, ó. Dois. Três, isto. Um, dois. Não precisa ser muito longa essa passada, não. Tá. Pode ser mais curtinho. Boa. Terceira base. Lembra da terceira base? Qual que é a terceira base? Cruzada. Cruzada, que, que é o abertura também. Abertura <risos> ou base cruzada. Vai lá, faz aí. Pisou no X lá. Tum. Isso. Boa. Legal. Um detalhezinho aqui para essa base, para facilitar para vocês aí de casa e você também. Né? Na hora que você for cruzar aqui, ó, você pode virar seu tronco, tá? Ah, é? Ó, vira o tronco. Ah, pode, para facilitar. E vira o tronco, ó. Facilitar. Vai facilitar. Então, você pode virar o tronco para cá, volta, vira o tronco para cá. Aí, ó. Vai ficar mais fácil aqui agora. Você de casa pode fazer isso também. Vira o tronco que ajuda bastante na hora de fazer a abertura aqui, hein? A galera tá curtindo pra caramba, a Amanda aqui, tá aqui com a gente, a Jéssica, Ana Sibeles, o Erinaldo. O pessoal tá aqui na expectativa, treinando em casa junto com você. E enquanto isso, eu vou preparar uma musiquinha aqui. Vamos ver uma musiquinha aqui, bem tranquila primeiro. Não vou colocar nada de pisadinha nela não, porque é, pisadinha geralmente é rápido por enquanto, né? Vamos começar a música bem lentinha, mas vai treinar aí. Agora vai fazer, vamos fazer uma sequência aqui pra você de casa executar também, tá? Vamos fazer duas vezes cada base. Como assim? Você vai começar com dois palavras pra cá. Então começa. Faz dois palavras pra cá. É. Começa. Pode fazer. Eu, aqui, aqui, do, não. Dois palavras pra cá. Faz. Dois. Pra lá. Isso. Tenta acelerar ah, um pouquinho mais. Dois. Dois. É, é o dois. Não, não passa pra cá. Não, é o dois palavras pra cá. Primeira base. Isso. Pera aí. Começa de novo. Pode voltar pro lugar lá. Então tenta, tenta acelerar um pouquinho mais. O, como você se tiver da vontade. Isso. Dois pra lá. Dois pra cá. Mais uma vez essa base. Dois pra lá. Dois pra cá. Agora a gente vai mudar pro frente e trás, né? Pro vai e vem. Volta pro lugar, volta pro lugar. Voltou. Agora vai pro vai e vem. Ah, pra... Trás. Essa. E vai pra frente. Mais uma vez. Pra trás, isto. Pra frente. Agora já vai pra base cruzada ou abertura. A direita, ah, direita, no, isso, aí ó, boa. Ó, essa sequência aqui é bom pra você treinar em casa também, ô, meus jovens. Ousados e ousadas, vocês pegando essas, essa base aqui, essas três, vocês vão ficar craque pra dançar qualquer música, meu. qualquer lugar. Essa aqui eu tô entregando ouro de graça aqui pra vocês, ó. Pra lá e pra cá, boa, ó. Boa. Nem, você fez duas vezes? Eu nem vi. Eu fiquei falando com o Brasil aqui. Não, eu não e aí volta. Isso, fez duas vezes. Aí volta com dois pra lá, dois pra cá. Faz de novo. Tenta acelerar um pouquinho mais. Dois pra lá. Volta. Dois pra cá. Mais um. Vai, volta. Isso, mais uma vez. Dois pra lá. Dois pra cá. Agora vai e vem. Vai e vem. Oh, 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 oh. Já fez essa. Vai e vem. Frente e trás. Não, lá. Frente. Isso. Não, não, não. Direita. Começa a direita. Isso. Isso aqui é ótimo para coordenação motora. Isso aqui, ixi, vai ser top. Enquanto isso, eu vou colocar a musiquinha. Isso. E para frente. Já faz a base cruzada agora. Abertura. Cruzou. E volta. Cruzou. Volta. Mais uma vez. Cruzou. Volta. Cruzou. Volta para dois para lá, dois para cá. Dois para lá, vai. Pode ir. 
2 e 2. Então, ó, treina essa sequência duas vezes cada base, que o negócio vai ficar top. Vou colocar a musiquinha aqui, vamos lá, deixa eu preparar aqui a música. Vai, continua, continua, continua. Dois pra cá. Quando fizer duas vezes essa base, vai e vai, vem de novo. Isso. Dois pra cá. Vai pro, vai e vem agora. Não, 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 já fez duas vezes já. Ah, é? Isso, vai e vem. Isto. Isto. Mais uma vez. Isto. Vou colocar a musiquinha. Aí. Preparando. E aí vai para a próxima agora. Qual que é a próxima? Essa base. Essa base é Vamos lá aqui, colocar a musiquinha que o Brasil vai fazer junto com a gente. Aí. Essa aqui é boa. Essa aqui é tranquilinha, dá pro Brasil fazer junto com a gente, hein? Aí, ó. A Ana falou assim, ó. Gente, ela tá pegando direitinho. Tá arrasando, aí, ó. E a Amanda falou assim, quero ver a tia dançando sempre agora. Tá vendo? O Brasil tá te cobrando agora, hein? Aê, irei, irá acestar dançando. Ó, pessoal, tudo comemorando que você tá aprendendo, hein? Temos 18 mil pessoas assistindo com a gente agora. <risos> Vamos lá, ó. Tá Vamos ver. Eu coloco, eu coloco a música bem tranquila aqui pra ver se ela consegue acompanhar. Se ela não conseguir acompanhar, não tem problema. Você de casa é a mesma coisa. No começo a gente não se preocupa com o ritmo. O mais importante é entender a passada, o movimento. O ritmo a gente vai se preocupar com isso depois. Se você conseguir dançar no ritmo nesse momento, beleza. Não conseguiu? Beleza também. O mais importante é pegar o mapeamento e a sequência ali. Beleza? Então, ó, vamos lá. Bem tranquilinha a música, bem tranquilinha. Você vai fazer na música também. Vou te ajudar aqui. Hein? Vou fazer junto com ela ali mais ou menos. Ó. Mas você Continua que o Brasil tá fazendo junto. O Brasil tá fazendo junto. A internet travou. Mas continua aí, Brasil. Vai lá. Sequência de novo. Peraí que o Wi-Fi travou. Deixa eu voltar. Bora. Mais um fim dessa história. Já vai trocar agora, já vai trocar agora. Pô, quase cruzado. 
isso! Sem pressão, sem pressão! Mas não erra não! Aí. Já vai trocar, hein? Já vai trocar, atenção! Isso! Aqui é sem pressão! Tá destravando a ousadia dela! Já vai trocar, atenção pra Júlio! Isso! Opa! Dá coraçãozinho. Puf, 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 puf. Ó. E não é que tá, não é que tô aprendendo. A Jéssica tava fazendo junto com você aqui, ó. E tá aprendendo lá. É, preciso de mais lives dessas. Então, olha só que top. Eu ensinando minha mãe a dançar e de quebra vocês de casa aprendendo também. Olha, galera, olha os coraçãozinhos, ó, puf, 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 puf. As bombas, puf. Galera curtiu, galera curtiu. E pra vocês verem, agora eu vou dançar junto com ela. Essa mesma sequência que ela fez sozinha, ela é. vai fazer junto comigo agora. E a importância é. também que não tem idade, né? Exatamente. Comenta aqui o que, que você achou. Ficou, ficou mais fácil agora? Clareou pra você? Clareou. Muito mais fácil com o mapeamento. Muito mais fácil do que a pessoa tá falando. Muito mais fácil, porque é uma, um direcionamento. Legal. Você, você sentiu dificuldade assim, mais em qual parte? Assim? Olha, eu senti mais dificuldade no, no vai e vem, na, na, no, no, na segunda. Frente e trás, na segunda Isso, base. Isso, né? na segunda base. Frente e trás. Frente e trás. De resto, as, duas, as outras duas foi tranquilo. É, mais tranquilo, é. né? Não foi que foi tranquilo. E o que, que você achou que é, antes você tinha uma visão que era difícil e que eu, e dessa vez até que foi fácil, assim, teve algum ponto, tipo, nossa, eu achei que era mais difícil? Não, é, é porque tudo precisa visualizar, assim, só falando assim e vendo, sem uma visualização, se torna mais difícil. Visualizando o um mapa, assim, se torna mais fácil. Então você achava que as sequências eram mais difíceis, né? Assim. E agora... E agora eu peguei por causa do mapa. Né? Legal, causa... Top. E também não tem idade, gente, pra dançar, né? É criança, jovem, adulto e senhoras. É isso aí, olha só, olha os comentários aqui do pessoal, ó. O Modesto falou assim, top, bem prático. A Andresa falou, tá indo bem. A Ana Sibeli, <risos> linda mamãe. A Daniela no CS aqui, ó. Para... Ah, o Dani que é, é diva, hein? Parabéns, logo vai estar sertanejando sim. A Luciane falou, mãe linda. A Andressa aqui, ó, puft, puft, que é os coraçãozinhos, ó. A Jéssica mandando coração, a Tá mandando coração. Ó, o pessoal tá curtindo pra caramba, hein. Então, vou mostrar agora dançando junto, tá. Porque assim, ó, é importante, antes de você dançar com uma outra pessoa, você tem que se garantir na sua base, que é essa estrutura básica aqui, ó. Enquanto você não tem essa estrutura básica bem definida no seu corpo, você entender, não adianta você dançar com outra pessoa. Você vai ter dificuldade, vai sentir que está passando vergonha, não adianta. Você tem que ter pelo menos essa estrutura básica. Tem outras variações? Tem mais coisa? Tem, sempre tem. Tá? Mas o, o, isso aqui é o básico do básico. É o início. Né? Exato. É o iniciante. Que nem, vocês viram ela dançando comigo no começo da live, que ela não tinha essa estrutura. Ela se, se sentia bem perdida. Vamos ver agora a diferença. Vou dançar primeiro sem música, só para vocês verem como que a gente vai utilizar cada uma dessas bases. E para encerrar, depois a gente coloca uma musiquinha para vocês verem aqui com a gente, tá? Ah, eu queria um par, aí ó, a Jéssica falou que queria um par, aí ó, rapaz que estão na live aqui, a Jéssica precisa de um parceiro pra treinar, olha aí, já comenta aí, já vai tudo junto. Meu namorado aprendeu assim, eu ensinei, olha que legal, a Andresa ensinou o namorado dela, top. Agora vem cá, vem cá, vem cá mãe, 
as três bases, tá? Depois a gente faz na busca e encerra a nossa aula de hoje. Então, ó, vem cá de novo. Então, imagina que você vai, você vai manter o mesmo Sim. padrão, tá? Você vai pisar certinho. Então, ó, peraí, volta aqui, pose inicial. Então, a gente vai fazer duas vezes cada base. E abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha, abre. Mais uma vez. Abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha. E agora vai e vem. Vai e hum. E vem. Eita, Opa. E, e de novo. Vai. E vem. Opa. E a base cruzada agora. Cruza. 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 Mais uma vez. Cruza. Cruza e volta tudo de novo pro 2. Hum. Pra lá. E 2. Pra cá. Mais uma vez. 2. Pra lá. 2. Vai e vem, ó. E. Vai. Hum. E vem. De novo. E vai. E vem. E cruza agora. Cruzou. 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 E aí vai tudo de novo. Dançando da mão da música. Beleza? Vou colocar a musiquinha aqui agora. E a gente vai usar essas três bases. Vocês viram que o vai e vem ela tá com muita dificuldade. Como eu falei, é normal. Né? A gente vai treinar, ela vai enroscar um pouco mais nessa base, mas conforme vai treinando, vai ficando mais fácil. E as outras bases estão tá começando a fluir legal. Vamos colocar na música agora para a gente sentir isso, né? Sentir como é que vai fluir esse negócio. Mais comentários aqui, ó. É, deixa eu ver aqui. Uh, onde, tem come... onde tem aula presencial em Suzano? Depois eu te passo o interesse, tá? tá me manda mensagem no, no privado, no direct, que eu te, eu te mando. A Jéssica é do Maranhão, é isso? Uhum. Você é de onde? Aí, ó. É, o pessoal já está comentando aqui. Uma parceria, uma provável parceria, mas ela é lá do Maranhão. Quem tiver no Maranhão aí, Maranhão aí. A Eva que tá aqui com a gente. Conheço Vamos lá. Maranhão. Mar... Ah, você já foi pro Maranhão, mãe? Não. Que lugar do Maranhão que você foi? Enquanto São eu ponho Luiz. a música aqui. São Luís. São Luís. São Inês. Olha aí. Oi. Tem inventar o seu jeito. Coloquei a musiquinha. Vamos lá. Dica aí. Deixa eu colocar a musiquinha aqui. Linda São Luís, uma ilha maravilhosa. Bora, hein? Vamos dançar essas mesmas bases na música e vamos ver o que, que vai rolar agora. Bora, hein, Brasil! Não dá mais pra esconder que a gente tá ficando. A cidade já tá comentando. Vai travou, peraí, peraí. Morta. Agora vai, agora vai. Cortei. Opa!
Deixa eu pausar aqui, peraí. Pluft, pluft, pluft. Corações, pluft, pluft, corações, pluft. Que isso? Muito bem, Brasil. Essa foi mais uma live prática, certamente na prática, dessa vez com a participação da minha mãe. Vocês acabaram de assistir a primeira aula de sertanejo vaneira da minha mãe. Ela que com essa, olha só que legal, com essas bases aqui, ela não só dança o sertanejo, como forró também. São as mesmas bases, então automaticamente, só de aprender essas três bases aqui, mãe, você já consegue dançar tanto músicas de sertanejo no estilo mais vaneira, como forrozão também, tocou aquela pisadinha, você vai dançar. Tocou aquele sertanejão, batidão sertanejão, você vai dançar também. E então três coisinhas, uma tacada só, uma salva de palmas, olha os corações, ó. Pluft, 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 pluft. Ouça os barulhos dos corações batendo. Vamos ver os comentários aqui. Olha só, a Jéssica batendo palmas. Parabéns, mãe, hum. tá? Ó, o, o, o Mauro, o César também, a Cristina. Nossa, eu sou igual... Sua mãe, corpo duro, tá vendo? Mas ela, você viu que no, no final ela já desenvolveu, eu senti mais facilidade. No começo tava duro mesmo. Na primeira dança, começando a live. No, no finalzinho, já senti ela um pouco mais confiante e com mais molejo. Arrasou o tia, leva jeito, a Mona falou. Lindo de ver, amei a Ana. A gente aprendeu as evoluções assistindo os seus vídeos no YouTube. Que legal, Andresa, que legal. É, ele já tá, ela já tá pegando ritmo, exatamente, eu senti isso mesmo. É, já fiz algumas aulas, mas era próximo de dificuldade de fazer por causa da minha filha, entendi. Top mesmo, o pessoal tá gostando bastante. O Júlio aqui, ó, já leva ela na terça pra dançar conosco. O Júlio que era turma de terça-feira, aí, ela tá te chamando pra dançar com a gente. <risos> Top zero. Mãe, o que, que você achou agora? Teve, você sentiu diferença no começo da live, quando a gente dançou? Sim, sim. Pra agora, quais as principais diferenças, assim? Como é que você Sim, pessoal? senti. É, eu fiquei mais... Rápido, fiquei um pouquinho mais rápida. Exato. Fiquei um pouquinho, assim, o corpo ajudou um pouquinho. Né? Agora, nessa base. É... Vai e vem, né? Vai e vem, eu tenho muita dificuldade. Foi aquela mais teve dificuldade, mas dificuldade. é normal. Todo mundo tem é. algum ponto mais de dificuldade. Mas é. eu senti mesmo que no comecinho, dois palavras pra cá, ela tava fazendo bem assim, né? Para lá, vou pra cá. E essa agora dessa música, você até meio que colocou um pouquinho no quadril, assim, ó. É. Então eu já senti Isso. que já. Deu aquela destravada, o destravar da ousadia já começou a dar certo, né? É. Mas parabéns então, mãe. Quero te dar as... Vem cá, dá um abraço aqui. E, <risos> parabéns, vocês acabaram de acompanhar aqui. Então, muito obrigado. Muito obrigado, essa live vai ficar salva, né? Por alguns dias aqui, pra você poder assistir aí da sua casa, né? Vou soltar essa, essa live também lá no YouTube, nas outras redes sociais. Pra você poder assistir tudo certinho aí, tá bom? Qualquer pergunta aí, me manda também no direct. E... Faz o seguinte, me siga nas redes sociais, caso você ainda não, não me siga, né? Curte esse vídeo aqui que é muito importante, tá? E comenta também, faz o seguinte, vai na minha última postagem lá e comenta sugestões de temas para as próximas lives. Vocês gostaram desse tipo de tema? De repente ele poderia... Essa foi uma sugestão, Isso, né? essa foi uma sugestão. Essa foi que pediram. E de repente a gente pode até fazer uma... É, como é que fala? Tipo uma minissérie, um seriado ensinando minha mãe a dançar, colocar mais aulas para dar mais continuidade para ela lançar uma ideia ou então outras sugestões de tema também a gente vai fazer mais lives de mais temas diferentes vá lá no meu último post e comenta a sugestão de tema pô Elton gostaria de ver uma aula dessa gostaria de ver uma aula dessa para a gente ter mais ideias de, de lives aí para as próximas tá bom muito obrigado meu Brasil é isso aí olha passou a gente começou às 7 h 15 já são 8 e 25 a previsão era para ser meia horinha de live foi mais de uma hora já, porque foi gostosa, foi bem bacana. Eu quero agradecer a todos vocês, graças a vocês, foi bem bacana essa live. E graças à minha mãe também, quero agradecer a participação da minha mãe, Glaucia Ferrer, que inclusive, é um deixa, eu, deixa eu só fazer um merchan também, né? Vou, a, a, dá uma voltinha aqui. Minha mãe, ela é, como é que fala? Consultora. Consultora de quê? De imagem. Consultora de imagens, ela se formou recentemente num curso de consultora de imagem, você pode ver que ela é sofisticada, o estilo dela, a classe dela, é graças ao curso dela que ela agora virou uma consultora de imagens. Então o merchan, o momento merchan... Ensino as pessoas como se vestir. Exato. Com as roupas que tem em casa sem comprar, hein? Sem, sem, não precisa comprar roupa. Com a roupa que você tem em casa, você se veste muito bem. Só é você ter umas técnicas. Exatamente. Juntar as cores também, né? Quais Isso, cores combinam. Combina. Qual Isso. tecido. Então é. Isso. Ela recente começou agora, então 
Dicas, da, inclusive no Instagram dela, que é o arroba... Qual que é o seu? Arroba Glaucia. Não, a Glaucia Ferre. Glaucia Ferre, tá vendo? Só pra ver é. Arroba Glaucia Ferre, tem várias dicas dela lá. Eu vou meter um merchan aqui na minha mãe com várias dicas legais aí pra vocês. Certo? É, só o pessoal falando aqui, ó. Manda um beijo pra sua esposa, ela arrasa. Uhum. Pode deixar que eu vou mandar a Andresa. Super apoio a série da tia dançando. A gente pode criar uma saga aqui, uma série. Glaucia, é, os, como é que fala? Pode falar? Vamos, ideias de nome aqui. Vamos, não, depois os vocês, primeiros passos é, de dança. O início do voo. Eita, preu, parece nome de filme, né, cara? Não viajei agora. Pera aí, mas vamos continuar aqui. Amei. Sábado já vou botar pra quebrar em Seresta. Ó, oh, o Erivaldo falando aqui. Erinaldo. Sua escola de dança em Suzano? Exatamente, em Suzano, sim. Cleberton, Cleberton, Cleberton Sá. É isso aí. Agora eu vou destravar. Parabéns, mãe do prof. A Lu falando, legal, né? Obrigada. Legal, aqui, ó. Andressa já tem live dela também às 21. Fica ligada lá. Top. Você tá fazendo live também? Não, é, ah. é a Raíssa. Ah, Ra... ah, é verdade. É verdade. Hoje, tem live, verdade. Hoje tem live da Raíssa às 21 horas. Obrigado por lembrar, Amanda. <risos> Valeu. <risos> Então tá bom, é isso aí meu povo, muito obrigado e até a próxima semana então com mais tchau, um gente. Sertanejando na Prática. Muito obrigado, tchau, tchau, lá vamos nós. Ó, oh, o Henrique chegou agora, bem no finalzinho da live. Ah. <risos> agora que acabou, ele chegou. Falou.